அந்த புதிய சோழர் ராமகிருஷ்ணன் அவர்களே சோழர் எல்லஸ் அவர்களே பாக்கியன் அவர்களே கோபால் அவர்களே நம்முடைய மூத்த சோழர் முருகையன் அவர்களே சோழர்களே சகோதரிகளே கம்யூனிஸ்ட் இயக்கம் அதனுடைய தேவையை இழந்து விட்டது அதனுடைய பொருத்தப்பாட்டை இழந்து விட்டது மனித சமூகம் அதனுடைய வளர்ச்சியின் எல்லையை தொட்டுவிட்டது முதலாளித்துவம் என்கிற அமைப்புக்கு அடுத்தபடியாக எதுவும் இல்லை என்று இப்போது மிக வலுவாக முதலாளித்துவவாதிகள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தொலைக்காட்சி பேட்டிக்கு போகிற போதெல்லாம் நாங்கள் அதை சந்திக்கிறோம் நூறாண்டுகள் என்று நாம் கொண்டாடுகிற போது நூறாண்டுகள் ஆன பிறகு கட்சி தொடங்கி பதினேழாவது நாளிலே ஆட்சி அமைக்கிறார்கள் பத்தாவது மாதம் ஆட்சி அமைக்கிறார்கள் இனிமேல் நூறாண்டு ஆனவர்களும் இப்படி இருக்கிறீர்கள் என்றெல்லாம் கேள்வி எழுப்புகிறார்கள் அங்குதான் கம்யூனிஸ்டுகள் செய்த அளப்பெரிய தியாகமும் அது சாதித்திருக்கிற சாதனைகளையும் நாம் மீண்டும் மறு வாசிப்புக்கு உள்ளாக்கி மக்கள் மத்தியில் எடுத்துச் செல்ல வேண்டும் இங்கே பிரதாப்கார குறிப்பிட்டதை போல் இந்தியாவிலே எல்லா கட்சிகளும் முன்வைக்கக்கூடிய எல்லா முழக்கங்களும் கம்யூனிஸ்டுகளிடமிருந்து களவாடப்பட்டவை என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் கம்யூனிஸ்டுகளின் முழக்கம் மற்றவர்களால் படிப்படியாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வேறு வழி இல்லாமல் சுரீகரிக்கப்பட்டது பரவாயில்லை யார் மூலமாகவது கொஞ்சம் கொஞ்சமாகவாவது அந்த கொள்கை அமலாகட்டும் உலகம் முழுவதும் இன்றைக்கு நலத்திட்டங்கள் என்கிற பேரில் நடைபெறுகிற எதுவாக இருந்தாலும் சோவியத் யூனியன் என்கிற கம்யூனிஸ்ட் ஆட்சி தோன்றிய பிறகுதான் அவர்கள் அவர்கள் நாட்டில் அதை அமுலாக்கிய பிறகுதான் உலகத்தில் அது அமுலானது பொதுத்துறை உலகத்தின் எல்லா நாடுகளிலும் வந்தது சோவியத் யூனியன் புறப்படுத்த பிறகு ஓய்வூதியம் என்பது உலகத்தில் வந்தது சோவியத் யூனியன் புறப்படுத்த பிறகு குழந்தைகள் நலம் முதியோர் நலம் என்பதெல்லாம் சோவியத் யூனியன் புறப்படுத்த பிறகு வீடு உடை என்பது எங்களுடைய பொறுப்பு என்று அவர்கள் சொல்ல தொடங்கியதெல்லாம் சோவியத் யூனியன் புறப்படுத்த பிறகு இன்றைக்கு நம்முடைய நாட்டில் அதே மாதிரி கல்வி இதையெல்லாம் சோவியத் யூனியன் புறப்படுத்த பிறகுதான் இன்றைக்கு மேலை நாடுகளிலே ஐரோப்பாவிலே இருக்கிற எல்லா நலத்திட்டங்களும் அவளுக்கு வந்தது சோவியத் யூனியன் போய் இப்போது சில ஆண்டுகளான பிறகு மேலை நாடுகளிலே அவர்கள் பிறந்த கட்டாயத்தினால் அவர்கள் கொண்டு வந்த நலத்திட்டங்களை ஒவ்வொன்றாக பறிக்க ஏற்றிருக்கிறார்கள் இப்போது உலகத்தின் அரசியலே அதுதான் ஒவ்வொரு நாடுகளிலும் முதலாளித்துவ நாடுகளிலும் இருக்கிற மக்களுக்கும் அந்த அரசுக்கும் இருக்கிற முரண்பாட்டின் அது போராட்ட வெளிப்பாட்டின் அடிப்படை அம்சம் நலத்திட்டங்கள் பறிக்கப்படுவதை எதிர்த்து தான் இப்போது போர்ச்சுகல் நாட்டிலே அது ஒரு ஏகாதிபத்திய நாடாக இருந்த நாடு பல நாடுகளை காலனியாக வைத்திருந்த நாடு அந்த நாடு முதலாளித்துவத்தை பின்பற்றிய பிறகு நவீன தாராளமயத்தை எல்லாம் பின்பற்றிய பிறகு அதனால் ஏற்பட்ட சீரழிவுகளை அதனால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகளை அதனால் ஏற்பட்ட துயரங்களை போக்குவதற்கு இதுதான் வழி என்று வலதுசாரி கொள்கையிலே வலுவாக சொன்னார்கள் இன்றைக்கு உலகத்தில் வலதுசாரி கொள்கையில் வலுவாக முன்னேற்றம் கொள்கிறது என்று சொல்வதற்கு பின்னாடி இருப்பது என்ன அவர்களுடைய கொள்கை மிக கடுமையான பாதிப்பை மக்களுக்கு உண்டாக்கிவிட்டது மக்கள் மாற்றம் தேவை என்று எண்ணுகிறார்கள் விடுதி தேவை என்று எண்ணுகிறார்கள் எப்படியாவது இதில் இருந்து தப்பிக்க வேண்டும் என்று கருதுகிறார்கள் அந்த தருணத்தில் அவர்கள் வைக்கிற முழக்கங்கள் மக்களை கவ்வுகிறது ஒரு கம்யூனிஸ்ட் அந்த முழக்கத்தை வைக்க முடியாது ஒரு இடதுசாரி அந்த முழக்கத்தை வைக்க முடியாது என்ன முழக்கம் இனவெறி இந்த இனம் இங்கே இருப்பதால் தான் உனக்கு உரியது கிடைக்காமல் இருக்கிறது என்று பெரும்பான்மை இனத்தை பயன்படுத்தி பேசுவது அயல் நாட்டு மக்களுக்கு எதிரான வெறி சிதபோபியா என்று சொல்வார்கள் நீங்கள் ஆதி காலத்தில் இருந்து ஆரம்ப காலத்தில் இருந்து கடந்த முன்னூறு ஆண்டுகளாக இந்த கொள்கையை தான் அவர்கள் பின்பற்றுகிறார்கள் ட்ரம்ப் தன்னுடைய தேர்தலிலே வெற்றி பெறுவதற்கு பயன்படுத்திய மிக முக்கியமான ஆயுதம் அமெரிக்கருடைய வேலையை காப்பாற்றுவதற்கு அமெரிக்கர் அல்லாதவர்களை எல்லாம் வெளியேற்றுவேன் என்ற அந்த முழக்கம் தான் எந்த ஜனநாயக நாடு அதை செய்யக்கூடாது ஆனால் செய்தார்கள் இப்படிப்பட்ட இந்த முழக்கங்கள் மூலமாக ஏற்பட்டிருக்கிற மிக கடுமையான பாதிப்புகளில் இருந்து நாம் தப்பித்துக் கொள்ள முடியும் என்று மக்களை நம்ப வைத்தார்கள் சிறு சிறு வெற்றி அவர்கள் பெறுகிறார்கள் இதுதான் இன்றைய வலதுசாரி எழுச்சி எத்தனை நாளைக்கு அவர்கள் காப்பாற்றுவார்கள் ட்ரம்பினால் அவர் அறிவித்த அந்த கொள்கையால் 
எந்த புதிய வேலை வாய்ப்பையும் அங்கே உண்டாக்க முடியவில்லை மாறாக ஜெனரல் மோட்டார்ஸ் இப்போது மூடப்பட்டு விட்டது டெட்ராய்டு என்கிற வாகன உற்பத்தி தொழிலின் மையம் இன்றைக்கு சுடுகாடாகிவிட்டது டெசர்டட் வில்லேஜ் என்பதை போல பாலைவனமாகிவிட்டது மேலும் மேலும் கடுமையான நெருக்கடி அங்கு இருக்கிற தொழில்கள் சந்திக்கின்றன ஆகவே அதை அதை சமாளிப்பதற்கு அமெரிக்க மக்களுடைய வேலையை காப்பாற்றுவதற்கு வெளிநாடுகளில் இருந்து வருகிற இறக்குமதியை குறைத்தாக வேண்டும் வெளிநாடுகளில் இருக்கிற அமெரிக்க கம்பெனிகளை அமெரிக்காவுக்கு கொண்டு வந்தாக வேண்டும் என்றெல்லாம் அவர் முயற்சிக்கிறார் எதிலும் அவர் வெற்றி பெறப் போவதில்லை அது வேறு ஆனால் இந்த நிகழ்ச்சி மிக அதிகமாக நடந்து கொண்டே இருக்கிறது இது தீர்வு அல்ல நிரந்தர தீர்வு அது தராது அமெரிக்காவும் கிடைக்காது எங்கும் கிடைக்காது அந்த வலதுசாரி திருப்பம் அவர்கள் ஏமாற்றியது போர்ச்சுக்கலிலே அம்பலமான பிறகு இப்போது இடதுசாரிகளை கம்யூனிஸ்டுகளை சோசியலிஸ்டுகளை மக்கள் தேர்ந்தெடுக்க தொடங்கிவிட்டார்கள் ஐந்தாண்டுக்கு பிறகும் அடுத்த தேர்தலிலும் அவர்கள் வெற்றி பெற்று இருக்கிறார்கள் இந்த நிகழ்ச்சி போக்கு உலகம் முழுவதும் வரும் மீண்டும் பொதுத்துறையை கொண்டு வா மீண்டும் கல்வியை மற்றதை தனியாருக்கு தருவதிலே இருந்து பின்வாங்கு என்கிற முழக்கங்கள் உலகம் முழுவதும் எதிரொலிக்கிறது அது வரும் அப்படிப்பட்ட அந்த சூழ்நிலை தான் நாம் நம்முடைய நாட்டிலே கம்யூனிஸ்ட் இயக்கம் சாதித்தது என்ன இங்கே பேசினார் நம்முடைய தோழர் சொன்னார் நிலச்சி இருந்திருத்தத்தை பற்றி சொன்னார் நிலச்சீர்திருத்தம் என்கிற தீர்மானத்தை முதலில் காங்கிரஸ் போட்டது கம்யூனிஸ்டுகள் நில உடமைக்கு எதிராக நடத்திய கிளர்ச்சிகள் அதுக்கு பிறகு அந்த தீர்மானத்தை அவர்கள் போட்டார்கள் நாற்பத்தி எட்டில் தெலுங்கானாவிலே நாம் நடத்திய போராட்டம் அந்த மூன்றாண்டுகள் நடத்திய நிலத்திற்கான போராட்டம் நாட்டின் பல பகுதிகளில் நடத்திய போராட்டம் அதன் விளைவுதான் இவர்கள் நிலச்சீர்திருத்த சட்டம் கொண்டு வர வேண்டியும் என்று அவர்கள் அறிவித்ததனுடைய அறிவித்ததனுடைய கட்டாயம் வினோபா அவர்களுடைய பூமிதான இயக்கம் என்பது நம்முடைய இந்த நிலச்சீர் இந்த இந்த தெலுங்கானா போராட்டத்தினுடைய இன்னொரு பாதிப்பால் ஏற்பட்டது நாங்கள் நிலம் தருகிறோம் நீங்கள் அதற்காக கஷ்டப்பட்டு கம்யூனிஸ்டிடம் போய் வெறுப்போடும் மற்றதோடும் மற்றவர்களோடு மோதியெல்லாம் நிலம் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நாங்களே வாங்கி தருகிறோம் என்கிற முழக்கத்தை வினோபாஜி வைத்தார் இப்படி ஒவ்வொன்றையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் தமிழ்நாட்டில் என்ன சோசியலிசம் ஆம் அதுதான் சிறந்தது கம்யூனிசம் அதுதான் சிறந்தது ஆனால் தமிழ்நாட்டுக்கு ஏற்ற கம்யூனிசம் எங்களிடம் தான் இருக்கிறது என்றுதான் அவர்கள் சொன்னார்கள் தமிழ்நாட்டிற்கு ஏற்ற சோசியலிசம் எங்களிடம் தான் இருக்கிறது என்றுதான் அவர்கள் சொன்னார்கள் இங்கு அமல்படுத்தப்பட்ட பல்வேறு நலத்திட்டங்களும் நாம் வைத்த முழக்கங்களுடைய விளைவு சரி வரட்டும் அது மக்களுக்கு வந்தது ஆனால் அது தொடர்ந்து நிரந்தரமாக அந்த பிரச்சனையை தீர்க்குமா அவர்களுடைய ஆட்சியில் அந்த நலத்திட்டங்களை அதனுடைய அடுத்த கட்டத்திற்கு மேல் கட்டத்திற்கு கொண்டு போவார்களா கொண்டு போகவில்லை கொண்டு போக முடியாது அங்குதான் அவர்கள் அம்பலப்படுவார்கள் அப்போதுதான் மக்கள் இந்த பக்கம் திரும்புவார்கள் எப்போதுமே மக்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் சரி கஷ்டம் இல்லை இது தீர வேண்டும் ஆனால் கஷ்டம் இல்லாமல் தீர வேண்டும் இது கிடைக்க வேண்டும் ஆனால் பெரிய கஷ்டம் இல்லாமல் போராட்டம் இல்லாமல் கிடைக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பது இயற்கை நீங்கள் மரம் ஏறி பறிப்பதை விட அது தானாக விழுந்தால் நல்லது என்றுதான் முதலில் நினைப்பீர்கள் கிடைக்காமல் போனால் மரத்தில் ஏறுவீர்கள் அதுதான் மக்கள் இப்போது பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னும் கீழே விழும் கீழே விழும் என்று பார்த்துக் கொண்டிருக்கிற நிலைமை இருக்கிறது அது நடக்காது என்று தெரியும் கம்யூனிஸ்டுகளுடைய நூறாண்டான பிறகு ஏன் உலகத்தில் பல பகுதிகளில் வரவில்லை என்கிற கேள்விக்கு முக்கியமான ஒன்றுதான் கம்யூனிசம் முழுக்க முழுக்க செயற்கையாக இன்றைக்கு அதுதான் இயற்கை என்று நம்பிக் கொண்டிருக்கிற நம்பிக்கை எதிர்த்து போராடி கொண்டிருக்கிறது எல்லாமே செயற்கை ஒரு மனிதரை இன்னொரு மனிதன் சுரண்டுவது என்பது செயற்கை அது இயற்கை அல்ல அது இயல்பானதல்ல மாறி சொல்லுகிறார்கள் கடவுள் மனிதனை படைத்தானா மனிதன் கடவுளை படித்தானா பெரிய ஆராய்ச்சி தேவையில்லை ஆனால் மாறி சொல்லுகிறார்கள் எல்லாமே மாற்றம் தான் மாறி மாறி சொல்லி தலைகளாக சொல்லுவது என்பதுதான் இப்போது இங்கு அமுலிலே இருக்கிறது இந்த தலைகளாக சொல்லி அதை நம்ப வைக்கப்பட்டிருக்கிற பின்னையை மாற்றுவது என்பது கடினமான காரியம் ஆனால் அது சாத்தியம் என்கிற நம்பிக்கையோடு கம்யூனிஸ்டுகள் நாம் முன்னேறி கொண்டிருக்கிறோம் பல நாடுகளிலே அது நடந்தது சோவியத் யூனியனுக்கு பிறகு உலகத்தில் எல்லா நாடுகளில் நடந்திருக்கிற வளர்ச்சி போக்குகள் அதுதான் இன்றைக்கு அமெரிக்கா அதனுடைய எல்லா கஷ்டங்களையும் தீர்ப்பதற்கு வேறு நாடுகளை குறிப்பாக சீனத்தை ஏன் சீனாவை இவ்வளவு தூரம் பேசுகிறார்கள் ஏன் சீனாவுக்கு எதிராக இவ்வளவு பெரிய நெருக்கடி அமெரிக்கா இப்போது கொடுக்க தொடங்கி இருக்கிறது சீனா என்பது மிகப்பெரிய ஆபத்து இன்னொரு முதலாளித்துவ நாடாக மட்டும் இருந்தால் அமெரிக்கா அதை பெரிதாக நினைக்காது அது வேறு வழிகளிலே அவர்களை வளைக்க பார்ப்பார்கள் அல்லது இணைந்து செய்யலாம் என்று எண்ணி பார்ப்பார்கள் எந்த தாராளமயத்தை சொல்லி பின்தங்கிய நாடுகளை நாம் கொள்ளையடிக்கலாம் என்று நினைத்தார்களோ அந்த உலகமயம் தாராளமயம் என்கிற கோட்பாட்டை சீனா தன்னுடைய சோசியலிச சந்தை பொருளாதாரம் சோசியலிஸ்ட் மார்க்கெட் எக்கானமி என்கிற தன்னுடைய பொருளாதார கொள்கையில் வருகிற உபரியை வருகிற மிச்சத்தை மக்களுக்கு பயன்படுத்துவது என்பதோடு பொருளை மலிவாக கொடுப்பதற்கு பயன
இன்னும் அவர்கள் நிறைய தூரம் போக வேண்டும் இன்னும் சோசியலிசத்தை நோக்கி வெகு வேகம் போக வேண்டும் என்பது இன்னொரு பக்கம் ஆனால் இன்றைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலையில் இந்த சந்தை சோசியலிச பொருளாதாரத்தை நான் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று அவர்கள் கையாண்டார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல இருந்து இத்தனை ஆண்டுகளில் அவர்கள் மிகப்பெரிய சாதனையை நிகழ்த்தி இருக்கிறார்கள் அமெரிக்காவுக்கு எதிராக எல்லா உலக நாடுகளுக்கு எதிராக உலகத்தில் இன்றைக்கு மிக அதிகமான அந்நிய செலாவணியை கையில் வைத்திருக்கிற ஒரு நாடாக உலகத்தில் இராணுவத்திலும் சரி மற்றதிலும் சரி எல்லோருக்கும் சமமாக பல நாடுகள் ஏகாதிபத்திய நாடுகள் ஒன்றாய் சேர்ந்து அணிவகுத்து நின்றாலும் கூட அதை எதிர்த்து நிற்கிற வல்லமை என்னிடம் உண்டு தொழில்நுட்ப ரீதியாக ராணுவ ரீதியாக என்று சொல்லுகிற ஒரு நாடாக அது எப்படி உயர்ந்தது இவ்வளவு குறுகிய காலத்தில் எப்படி உயர்ந்தது சோசியலிச பொருளாதாரம் தான் சோசியலிச சந்தை பொருளாதாரம் தான் உபரி என்பதும் மிச்சம் என்பதும் நாட்டுக்கும் சமூகத்திற்கு மீண்டும் வரும் என்கிற அந்த பொருளாதாரம் தான் இது அமெரிக்காவில் இல்லை இது இந்தியாவில் இல்லை இது எங்கும் இல்லை நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு பெரும் கோடி சுரர்கள் இப்போது நூத்தி இருபத்தி எட்டு ஆகிவிட்டார்கள் நூத்தி இருபத்தி எட்டு நூத்தி இருபத்தி ஒன்பது ஆகிவிட்டது என்று புள்ளி உரம் தான் தர முடியுமே தவிர பட்டினி குறைந்து விட்டது வறுமை குறைந்து விட்டது ஏற்றத்தாழ்வு குறைந்து விட்டது வருமான இடைவெளி குறைந்து விட்டது என்று எந்த புள்ளி உரத்தையும் இவர்களால் தர முடியாது உலகத்தில் எந்த நாட்டிலும் தர முடியவில்லை உலக தொழிலாளர் ஸ்தாபனம் சொல்லுகிறது இத்தனை ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அதற்கும் நூறு வயது ஆகிறது முதல் உலகத்திற்கு பொருந்திய நம்முடைய ஐக்கிய நாட்டு சபை அதனுடைய துறை ஸ்தாபனம் உலக தொழிலாளர் அமைப்பு நூறு வருடம் அதற்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது அந்த அமைப்பு சொல்லுகிறது இத்தனை ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தொழிலாளர்களுக்கு இடையே தொழிலாளர்களுக்கும் முதலாளிகளுக்கும் இடையிலே வருமான ஏற்றத்தாழ்வு என்பது பினாமினல் அதாவது கற்பனை கெட்டாத அளவுக்கு அந்த ஏற்றத்தாழ்வு இருக்கிறது அந்த இடைவெளி இருக்கிறது என்று அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் சொல்லிவிட்டு சொல்லுகிறார்கள் இது மிக அபாயகரமான போக்கு அதனால் நீங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிற நாங்கள் போகிற ஒவ்வொரு இடங்களிலும் பார்க்கிறோம் ஒவ்வொரு பேச்சுவார்த்தையிலும் பார்க்கிறோம் இந்த இடைவெளியினுடைய விளைவு தொழிலாளி மத்தியில் என்ன விளைவுகளை உண்டாக்கி கொண்டிருக்கிறது என்பதை பார்க்கிறோம் இவைகளின் விளைவாக இது போன்ற இந்த 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 நிகழ்ச்சி போக்குகளின் விளைவாக என்ன தீர்வை அவர்கள் இறுதியாக சொல்ல முடியும் எதையும் சொல்ல முடியாது எந்த நிவாரணத்தையும் உருப்படியான நிவாரணத்தையும் அவர்களால் கொடுக்க முடியாது ஆகவே தான் இறுதியில் இந்த அமைப்பு வெற்றி பெறும் என்பதற்காக இப்ப நீங்க சீனாவுக்கு எதிராக அமெரிக்கா போடுகிற இத்தனை டாரிஃப் இவ்வளவு கடுமையான வரி மற்றது அனைத்தும் அமெரிக்காவே முன்மொழிந்த தாராள மையத்திற்கு எதிரானது அமெரிக்கா முன்மொழிந்த உலக மையத்திற்கு எதிரானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு டபிள்யூடிஓ கொண்டு வந்த போது உலகம் முழுவதும் இருக்கிற கம்யூனிஸ்டுகள் சொன்னோம் இது எல்லா பின்தங்கிய நாடுகளுக்கும் எதிரான சதி ஏகாதிபத்தியத்திற்கு ஆதரவான சதி உங்களுடைய நாட்டை கொள்ளையடிப்பதற்காக கதவை திறக்க சொல்லுகிறார்கள் திறக்காதீர்கள் என்று சொன்னோம் இந்தியாவிலும் சொன்னோம் எல்லா நாடுகளிலும் சொன்னோம் ஆனால் இந்திய முதலாளிகளும் சரி எல்லா முதலாளிகளும் சரி இல்லை இல்லை இதில் நமக்கு பெரிய வாய்ப்பு காத்திருக்கிறது என்று சொன்னார்கள் அமெரிக்கா இப்போது தன்னுடைய இதனால் பலன் அடைய முடியவில்லை சீனம் போன்ற கடுமையான போட்டி காரணமாக பலன் அடைய முடியவில்லை என்று பார்த்த பிறகு அவனை காப்பாற்றி கொள்ள எல்லா நாடுகளுக்கு எதிராகவும் இப்போது தாக்குதல் தொடுக்கிறார் மிக முக்கியமாக நீங்கள் என்ன பார்க்க வேண்டும் எந்த நாடாவது சீனாவோ அல்லது ரஷ்யாவோ அல்லது வேறு எந்த நாடாவது இன்னொரு நாட்டுக்கு எதிராக பொருளாதார தடை விதித்திருக்கிறதா பொருளாதார தடை என்றால் அதற்கு என்ன பொருள் பொருளாதார தடை என்றால் அப்பாவிகளை குறிவைத்த போர் என்று பொருள் உண்மையில் ஆளும் வர்க்கத்திற்கு சம்பந்தம் இல்லாத அந்த நாட்டில் இருக்கிற சாதாரண மக்களுக்கு எதிரான போர் என்று பொருள் அந்த பொருளாதார தடையை இப்போது எல்லா நாடுகளுக்கு எதிராக விதித்து விட்டார் டிரம்ப் ஈராக்கிற்கு எதிராக பொருளாதார தடை விதிக்கப்பட்டிருந்த போது என்ன நடந்தது பதினைந்து லட்சம் குழந்தைகள் பதினைந்து லட்சம் குழந்தைகள் இருபது ஆண்டுகளிலே செத்து மடிந்தார்கள் பதினைந்து லட்சம் குழந்தைகள் நாங்கள் அங்கே போகிற போது அங்க இருக்கிற சபாநாயகர் சொல்லுகிறார் இப்போது எங்கள் நாட்டில் இருபது வயதுக்காரர்களே இல்லை அத்தனை பேரையும் அழித்து விட்டார்கள் மருந்து இல்லை உணவு இல்லை எதுவும் இல்லை நீங்க அந்த நாட்டுக்கு பென்சில் போக முடியாது கார்பன் ஏன்னா பென்சிலுக்குள்ளே கார்பன் இருக்கிறது கார்பனை வைத்து ஆயுதம் தயாரிக்கலாம் ஆகவே பென்சில் போகக்கூடாது என்பதற்கு தடை பென்சில் கிடையாது அங்க குழந்தைகள் அதை வைத்துத்தான் படித்தன அது பதினைந்து லட்சம் குழந்தைகள் ஒரு நாட்டில் மட்டும் கொல்லப்பட்டார்கள் இன்றைக்கு சிரியாவுக்கு எதிராக பொருளாதார ஈரானுக்கு எதிராக பொருளாதார முற்றுகை ரஷ்யாவுக்கு எதிராக பொருளாதார முற்றுகை துருக்கிக்கு எதிராக பொருளாதார முற்றுகை என்று அறிவித்திருக்கிறார் உன்னுடைய பொருளாதாரத்தை அழித்து விடுனர் இதுதான் மனிதனுடைய மனிதனுக்கு தேவையான எல்லாவற்றுக்கும் எதிரான ஒரு காட்டு முராட்டித்தனம் ஒரு அறக்கத்தனம் இதன் மூலமாகத்தான் அது நீடிக்க முடியும் என்று தான் முதலாளித்தம் கடைசியிலே வரும் இதை எதிர்த்த எழுச்சி என்பது தவிர்க்க முடியாது இந்த மக்களுடைய இந்த தேசிய எழுச்சிகளுடைய ஆன்மாவாய் அதனுடைய குரலாய் அதனுடைய எதிரொலிப்பாய்
அதுவும் இன்றைக்கு இந்த நாட்டில் இந்த உலகத்தில் வலுவாக மேலோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறது ரஷ்யா அமெரிக்காவிலே ஒரு கருத்து கடிப்பு நடத்தினார்கள் முப்பத்தி ஐந்து வயதிற்கு கீழே இருக்கக்கூடிய வாலிபர்களிடம் வாலிபர்களுக்கு மட்டும் இளைஞர்களுக்கும் பெண்களுக்குமான கருத்து கடிப்பு அதில் அவர்கள் கேட்டார்கள் எந்த சமூக அமைப்பு சிறந்தது பொருளாதார அமைப்பு சிறந்தது சோசியலிசமா முதலாளித்துவமா முப்பத்தி ஐந்து வயதிற்கு கீழே இருக்கிற அமெரிக்க இளைஞர்கள் ஆணும் பெண்ணும் அறுபத்தி ஐந்து சதம் பேர் சோசியலிசமே சிறந்தது என்று அவர்கள் சொன்னார்கள் சோசியலிசம் தான் சிறந்தவர்கள் சொன்னார்கள் ஆனால் சோசியலிசம் எப்படி வரும் சோசியலிசம் வருவதற்கான வழி என்ன கம்யூனிஸ்ட்கள் சொல்ற வழியா வேறு வழியா என்பதில் குழப்பம் இருக்கும் அதை சரி பண்ணுவதுதான் என்பது நம் முன்னாடி இருக்கிற சவால் அதைத்தான் நாம் இப்போது சீர்படுத்த வேண்டியிருக்கிறது இந்தியாவிலே எந்த விதமான இதுவும் இல்லாத எந்த விதமான நியாயமும் இல்லாத ஒரு ஆட்சி நடக்கிறது இப்ப நீங்க இந்த ரெண்டு இந்த தேர்தலில் ஹரியானாலையும் மகாராஷ்டிர நடந்த தேர்தலில் மோடி பேசினார் நீங்க தினமணி எப்படியா அதை ஒரு குறிப்பிட்ட பத்திரிகை நீங்க எடுத்து தொடர்ந்து நீங்க பார்த்தீங்கன்னா மோடியின் பேச்சில் மக்களுடைய வாழ்க்கை தொடர்பான அவர்கள் அனுபவிக்கிற கஷ்டம் தொடர்பான எந்த வாக்குறுதியும் இருக்காது அல்லது எந்த பேச்சும் இருக்காது விலையை பற்றி உணவை பற்றி காற்றை பற்றி மாசுபற்றி வேலையை பற்றி ஆலை மூடுதலை பற்றி எந்த வார்த்தையும் இருக்காது முன்னூத்தி எழுபது முன்னூத்தி எழுபது முன்னூத்தி எழுபது பாகிஸ்தான் 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 பாகிஸ்தானுக்கு ஒரு செட்டு தண்ணீர் கொடுக்க மாட்டோம் இதுக்கு ஒரு தர் இந்த மொத்தம் யுத்த வெறி போர் வெறி போர்க்கூச்சல் அயல் நாட்டு எதிர்ப்பு அயல் நாட்டுக்கு எதிரான ஒரு விசம் கக்கல் என்பது மட்டுமே நடந்து கொண்டிருக்கிறது கடந்த நெடுநாட்களாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு என்று சொல்கிறார்கள் அல்லவா இந்த காலத்தில் இருந்து முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக ஒரு தொடர்ந்த பிரச்சாரம் ஒரு 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 வெறுப்பு பிரச்சாரம் நடத்தி நடத்தி அவர்களுக்கு எதிராக ஒரு வெறுப்பை மனதிலே உண்டாக்கி இருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு பகிரங்கமாக முஸ்லீம் எதிர்ப்பை பேசாதவர்கள் கூட மனதுக்குள்ளே அவர்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று நடந்தால் நடந்து விட்டு போகட்டும் என்று கருதுகிற ஒரு மனநிலை வழக்கை உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது அதைத்தான் இன்றைக்கு அவர்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள் நாகாலாந்திலே நாகாலாந்தின் அழகியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அந்த சகோதரி அவரை பார்த்து கேட்டார்கள் இப்ப அழகி தேர்வு முடிந்த உடனே கேள்வி கேட்பார்கள் அந்த கேள்விக்கும் சரியான பதில் சொன்னால்தான் அவளுக்கு வந்து அழகி இது கிடைக்கும் வெறும் அழகு மட்டுமல்ல அறிவிலும் அவர் சிறந்தா இருக்க வேண்டும் அந்த அந்த பொண்ணை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்டார் அவரு கேள்வி கேட்டோம்னா சொன்னாங்க நீங்க மோடி கிட்ட என்ன எதிர்பார்க்கறீங்க பசு அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் முதல்ல பொண்ணை பாருங்க முதல்ல இந்த நாட்டு பெண்களை பத்தி கவலைப்படுங்க பசு அப்புறம் பார்க்கலாம் அந்த பொண்ணு சொல்லிச்சுங்க அற்புதமான ஒரே ஒரே சமாச்சாரம் அதுக்கு ரெண்டாவது பரிசு தான் கொடுத்தாங்க அதனாலேதான் ரெண்டாவது பரிசு கொடுத்தாரான்னு தெரியல அந்த இதுதான் இன்றைக்கு அவர்கள் இந்த பசு என்பது மற்றது என்பது ஏற்கனவே விதைக்கப்பட்டிருக்கிற வெறுப்புக்கு என்ன வடிவம் தரலாம் அதுதான் இப்போது காஷ்மீர் காஷ்மீர் அதற்கு இலக்காகி இருக்கிறது எந்த நியாயமும் காஷ்மீரை பற்றி அவர்கள் சொல்லுவது அவர்கள் சொல்லுகிற வாதத்தில் இல்லை முன்னூத்தி எழுபதனால் தான் எல்லாம் கெட்டது முன்னூத்தி எழுபதால் தான் பயங்கரவாதி வந்தார் முன்னூத்தி எழுபதால் தான் அங்கே வளர்ச்சி இல்லாமல் இருக்கிறது முன்னூத்தி எழுபதால் தான் அங்கே சினிமா ஷூட்டிங் எடுக்க முடியவில்லை எல்லாமே பொய் முன்னூத்தி எழுபதுக்கு அதுக்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்கு முன்னூத்தி எழுபது அதுக்கு எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது முன்னூத்தி எழுபத்தொன்னு ஒன்று இருக்கு முன்னூத்தி எழுபத்தொன்னுல பன்னெண்டு மாநிலங்களில் இப்ப நாகாலாந்துல நீங்க போய் நிலம் வாங்க முடியாது ஒரு 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 இன்ச்சு நிலம் நீங்க வாங்க முடியாது வெளி மாநிலத்தவர்கள் அந்த மாநிலத்தவர்கள் என்று அது பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறது இல்லாவிட்டால் அது வீணாக சோறையாட்டப்படுவிடும் இப்ப திரிபுராவில் பெரிய கழகம் டிரைபல் கழகம் யாருக்கு எதிராக வங்காளிகளுக்கு எதிராக என்ன கழகம் வலுவான ஒரு ஒரு உணர்ச்சி இருக்கிறது அந்த 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 மக்கள் மத்தியில எங்கள் நிலத்தை எல்லாம் இவர்கள் எடுத்துக்கொண்டார்கள் எங்கள் பூமி எல்லாம் இவர்கள் எடுத்துக்கொண்டார்கள் நாங்கள் மட்டுமே இருந்த இந்த மண்ணிலை இப்போது இவர்கள் பெரும்பான்மை ஆகிவிட்டார்கள் என்று அவர்கள் கொதிக்கிறார் அந்த கொதிப்பை அவர்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள் பயன்படுத்தி இவர்களுக்கு எதிராக தாக்குதல் தொடுக்க வேண்டும் மற்ற தொடுக்க வேண்டும் நாம் இருவரும் ஏதோ இரு வரலாறு முடிந்து விட்டது இப்போது இருவரும் சேர்ந்து வாழ கற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று கம்யூனிஸ்டுகள் மட்டும்தான் சொல்லுகிறோம் மற்றவர்கள் அதை பயன்படுத்துகிறார்கள் இப்போது இருப்பதையாவது நீங்க பாதுகாக்க வேண்டாமா இருக்கிற நிலத்தையாவது டிரைபர்கள் நீங்க பாதுகாக்க வேண்டாமா மன உரிமை சட்டம் என்று ஏன் பேசுகிறோம் மன உரிமை சட்டம் என்று எதற்காக நாம் கம்யூனிஸ்டுகள் வாதிட்டோம் மனத்தில் அவனுக்கு இருக்கிற உரிமை அவனுக்கு இருக்கிற உயிர் தொடர்பு அது போகக்கூடாது அது அவனுக்கு இருக்கிற தனி சலுகை அதை எப்படி நீங்கள் எடுக்க முடியும் ஆகவே எந்த நாட்டிலும் எந்த எந்த நாட்டிலும் சில குறிப்பிட்ட பிரச்சனையில் ஒரு தனி சலுகை என்று இதை நீங்கள் எடுக்கக்கூடாது இங்கே நீங்கள் வரக்கூடாது இங்கே போகக்கூடாது என்கிற அந்த தடை இருக்கும் இருந்து ஆக வேண்டும் இல்லாவிட்டால் ஒன்றாக இருக்க முடியாது இப்ப இங்கே ஒரு சர்ச்சை நடக்குது கருணாநிதிக்கும் ராம்தாசுக்கும் என்ன
வெள்ளக்கார காலத்துல மிக சமூகத்தில் கடை நிலையில் வைக்கப்பட்டிருந்த நாற்பது கூட குற்றம் என்று சொல்லி வைக்கப்பட்டிருந்த இந்த கேடுகட்ட நாட்டுல இந்த கேடுகட்ட வேதம் கேடுகட்ட நம்பிக்கையில் இருக்கிற இந்த நாட்டுல அப்படி இருந்த அந்த மக்களுக்கு நிலம் என்பது கொஞ்சம் தரப்பட்டது நீ பிழைக்கணும் உனக்கு வந்து ஒரு ஏக்கர் ஒன்றரை ஏக்கர் ரெண்டு ஏக்கர் நிலம் என்று அவர்களுக்கு கொடுத்தார்கள் பிரிட்டிஷ் தரம் கொடுத்தான் கொடுத்த நிலத்தை கொடுக்கற போதே அவன் என்ன சொன்னான் கண்டிஷன் என்னன்னா இதை யாருக்கு நீ விற்க கூடாது இது ஒரு கண்டிஷன் ரெண்டாவது கண்டிஷன் அவனே வித்தாலும் எவனாவது வாங்கினா அது செல்லாது பஞ்சமே நிலத்தினுடைய சட்டம் அதுதான் காஷ்மீர்ல இருக்கிற சட்டம் காஷ்மீர்ல பண்டிட்டுகளுக்கும் மன்னர்களுக்கும் இருந்த மன்னனுக்கும் இருந்த எல்லா நிலமும் அவருக்கு தான் சொந்தம் எல்லா ஆப்பிள் தோட்டமும் அவருக்கு தான் சொந்தம் அங்க இருக்கிற ஏழை எளியவனுக்கு ஒண்ணுமே சொந்தம் கிடையாது கையும் காலம் மட்டும் தான் சொந்தம் இந்தியாவில முதல் முதல் மிக சிறப்பான நில சீர்திருத்தம் அவளானதும் நில குவியலை தகர்த்தெறிந்து அத்தனை மக்களுக்கும் நிலம் கொடுத்ததும் காஷ்மீரத்தில் மட்டும்தான் அதை செய்தவர் சேக் அப்துல்லா அதை செய்தவர்கள் அங்கிருந்த முஸ்லீம்கள் என்று இருக்கிற விவசாயி எல்லாருக்கு நிலம் கிடைச்சது ஒரு ஏக்கர் ஒன்றரை ஏக்கர் எல்லாரும் இப்ப சின்ன சின்ன ஆப்பிள் தோட்டக்காரர்கள் பண்டிட்டுகள் நிலம் உள்பட எல்லாம் எடுக்கப்பட்டது அன்னைக்கு நிலத்தை கொடுக்கற போது அந்த சட்டத்துல என்ன எழுதியிருக்காங்கன்னா காஷ்மீர் சட்டத்துல இந்த நிலத்தை நீ யாருக்கு வைக்க கூடாது விற்கிறது உனக்கு வேண்டாம் என்று நீ நினைத்தால் அதை அரசுக்குத்தான் தர வேண்டும் அப்படி யாராவது வெளியில் இருந்து அதை வாங்கினால் உள்ள இருக்கிறவங்க கூட வாங்க முடியாது அரசுக்கு தான் தரணும் அரசு இன்னொருத்தர் கொடுக்கும் வெளியிருந்து யாராவது வாங்கினாலும் செல்லாது இல்லைன்னா அங்கிட்ட தனித்துவத்தை காப்பாற்ற முடியாது நாங்கள் தனி காஷ்மீரியர் நாங்க தனி நாங்க சூஃபி நாங்க தனி நாங்க சன்னி அல்ல பாகிஸ்தானுக்கு கூட நாங்கள் போக மாட்டோம் எங்களுடைய தனி காஷ்மீரியத் என்பது தனி அடையாளம் என்று அந்த மக்கள் சொன்னார்கள் அவர்கள்தான் தனி என்று அவர்கள் பேசுகிறார்கள் இன்றைக்கும் பேசுகிறார்கள் தனியா விடு என்று அவர்கள் கேட்கிறார்கள் அந்த தனி என்கிற அடையாளத்தோடு இருந்த அவர்கள் தான் அவர்களாகவே எங்கே போவீர்கள் என்றால் கடைசியில் இங்கே வந்தார்கள் நம்மிடம் வந்தார்கள் அவர்களிடம் செய்ய வேண்டிய வேலைகளை என்ன செய்வது என்பது இப்ப நீங்க வந்து இந்த பொய்களை எப்படி நம்ம நம்ம சவுண்ட் ரொம்ப குறைச்சலா தான் பிரச்சனை நம்ம நம்ம வாய்ஸ் ரொம்ப குறைச்சல் காங்கிரஸ் காரணம் இதை எழுத்து பேச வேண்டிய என்ன பேசுறான் அவன் ரெண்டு பேர் ரெண்டு விதமா பேசுறான் அது போனா பரவாயில்லன்றா ஒருத்தன் அது தப்புன்றா இன்னொருத்தன் இந்த நடவடிக்கை எடுத்தவுடன் இந்த பந்தம் பார்த்த பிரிச்சாளி மாதிரி திரு 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 காங்கிரஸ் காரம் முடிச்சான் அதுதான் இன்னைக்கு பிஜேபிக்கு இருக்கிற சாதகமான நிலை இன்னைக்கு முன்னூத்தி எழுபதுல முன்னூத்தி எழுபத்தி ஒண்ணு நீங்க ரெண்டு கோடி அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய வாதமாக வைக்கப்படுகிறது ரெண்டு கோடி காஷ்மீர்ல இருக்கு என்ன நியாயம் கர்நாடகால ரெண்டு கோடி இருக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு கர்நாடக ரெண்டு கோடி தேசிய கொடியும் பறக்கும் கர்நாடக கொடியும் பறக்கும் பிஜேபி தான் ஆட்சி நடத்துது ரெண்டு கோடி கூடாது அப்படின்னு நம்முடைய அங்க அங்க ஒருத்தர் இருக்காரு அவரை யாருக்கு சொல்லுங்க பார்ப்போம் அங்கன்னுங்க ரெண்டு கோடி கமிஷன் ஆபீஸுக்கு போனா கமிஷனர் அவர் தனி கோடி போட்டுட்டு வர சென்னை மாநகராட்சி தனி கோடி போட்டுட்டு வருது ஐசி போனா அவர் ஒரு கோடி போட்டு வர்றாரு அடையாளத்துக்கு மக்களுடைய எல்லா கவலைகளையும் அவர்களுடைய தேவைகளையும் மூழ்கடித்து அவர்களை ஏமாற்றுவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது ரொம்ப காலத்துக்கு இது ஆகாது என்பது வேறு இன்றைக்கு அவர்கள் அதைத்தான் பயன்படுத்துகிறார்கள் நாளைக்கு மகாராஷ்டிரா வெற்றி பெற்றாலும் ஹரியானாவில் வெற்றி பெற்றாலும் நாம் ஒன்றும் தேய்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஐயோ எல்லாம் போச்சு என்று வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை வெறும் இந்த 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 வாயடியும் கையடியும் பாரதிதாசன் அந்த மாதிரி இது வெறும் வாயடியும் கையடியிலும் வண்டி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது நம்ம நாளைக்கு ஓடாது ஆகவே நாம் நம்முடைய முழக்கத்தை வைத்து நாம் பேசுகிற போது நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது நாம் இது போன்ற எந்த மலிவான இது போன்ற எந்த கீழ்த்தரமான இது போன்ற மக்களை பிரித்து ஆளுகிற எதையும் நாம் செய்ய முடியாது செய்யக்கூடாது எல்லோருக்கும் பொதுவானது நம்முடைய இயக்கம் எல்லோருக்குமானது நம்முடைய இயக்கம் அந்த இயக்கம் இன்னும் சொல்ல போனால் காக்கை குருவிகளுக்கும் நம்முடைய இயக்கம் பொதுவானது பாரதி சொன்னதை போல் அப்படிப்பட்ட இயக்கம் நம்முடைய இயக்கம் மனிதநேய இயக்கம் மனிதர்களுக்காக இருக்கிற இயக்கம் இந்த இயக்கம் ஜாதியை பயன்படுத்தி மற்றதை பயன்படுத்தி எல்லாம் கட்டப்படக்கூடிய இயக்கம் அல்ல கட்டப்படக்கூடாது இதற்கிடையிலே வரக்கூடிய கஷ்டங்களை மற்றதை நாம் எதிர்கொண்டு தான் ஆக வேண்டும் சஜித்து தான் ஆக வேண்டும் அதனால் தான் பல நேரங்களில் இந்த முரட்டுத்தனமான மூர்க்கத்தனமான தாக்குதலுக்கு நாம் ஆளாகிறோம் எத்தனை அவதூறுகள் எத்தனை இலி சொற்கள் எத்தனை அறுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு சீன கைக்கூலிகள் என்று நாம் குற்றம் சாட்டப்பட்டோம் இந்தியாவுக்கு சீனாவுக்கும் யுத்தம் நடந்த போது இரண்டாயிரம் மார்க்சிஸ்ட் தலைவர்கள் சிறையில இருந்தார்கள் இரண்டாயிரம் பேர் மூணு வருடம் சிறையில இருந்தார்கள் 
பாகிஸ்தானுக்கு நமக்கு யுத்தம் நடந்த போது அறுபத்தைந்தாம் ஆண்டு நம்முடைய தலைவர்கள் சிறையிலே இருந்தார்கள் இவர்கள் வெளியே இருப்பது நாட்டுக்கு நல்லதல்ல என்று உள்ளே வைத்தார்கள் எத்தனை எத்தனை அடக்குமுறை கடைசி பத்து கோடி வரைக்கும் ஆகவே இன்றைக்கு இதை இதையெல்லாம் எதிர்கொண்டுதான் நாம் வாழ்ந்தாக வேண்டும் இதையெல்லாம் எதிர்கொண்டுதான் நாம் நின்றாக வேண்டும் இறுதியில் நாம் வெற்றி பெறுவோம் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை ஒவ்வொருவனும் வெளியே என்ன பேசினாலும் உள்ளுக்குள்ளே இவன் யோக்கியன் உள்ளுக்குள்ளே இவன் சொல்லுவதுதான் சரி உள்ளுக்குள்ளே இவன் தான் இறுதியில் நிற்பான் என்ற எண்ணத்தோடு தான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறான் என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் தனியா நம்ம பேசும்போது அப்ப உங்களோட யாரும் இல்லை நீ இருக்கணும் இப்ப நீங்க இல்லாத பார்லிமெண்ட் பார்லிமெண்ட் வேண்டாம் உப்பு இல்லாத குழம்பு மாதிரி இருக்குது அது இருக்குது இருக்குதுன்னா பழமை இருக்கிறான் ஒவ்வொருத்தரும் தஞ்சனியா உண்மை ஆகவே நாம் நம்முடைய இதை நாம் முன்னெடுக்க வேண்டும் இப்போது பிரச்சனை மக்களிடம் இல்லை பிரச்சனை நம்மிடம் என்பதுதான் நம்முடைய பிரீனம் இப்போது பிரச்சனை வேறுக்கு இல்லை பிரச்சனை நம்மிடம் தான் என்பதுதான் நம்முடைய பிரச்சனை ஆகவே நாம் நாம் அதை அதை நாம் சரிபடுத்திக் கொண்டு வலுவாக நாம் முன்னேற வேண்டும் அந்த அடிப்படையிலே இந்த நூற்றாண்டு என்பது இந்த நூறு ஆண்டுகளிலே நாம் ஏராளம் சாதித்திருக்கிறோம் இப்போது நடந்து கொண்டிருக்கிற பல்வேறு முன்னேற்றங்களுக்கு நாம் தான் அடிப்படை என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் அந்த தெம்போடு அந்த தலை நிமிர்வோடு நம்முடைய பயணத்தை நாம் தொடர வேண்டும் அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தை தோழர் என்ன சொன்னதை போல் நாம் வங்கத்தை போல் கேரளத்தை போல் திரிபுராவை போல் இதர வியட்நாமை போல் பட்ட நாடுகளை போல் இந்தியாவிலும் மாற்றுவோம் என்கிற அந்த முழக்கத்தோடு நாம் முன்னேற வேண்டும் என்று கூறி இந்த வாய்ப்புகள் நன்றி கூறி கொடுத்துக்கொள்கிறேன்